నాన్న ఇన్ని సంవత్సరాల సినిమా కెరీర్లో చాలా అప్ అండ్ డౌన్ చూశారు కుక్కలకు కూడా ఫుడ్ పెట్టలే అని పొజిషన్గా నేను వచ్చాను ఆయనే బయట ఓపెన్ అయ్యి చెప్పారు హౌస్ అమ్మేయడం జరిగింది అన్నీ ఇంకా నా జేబులో రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి రేపు ఏముంటుంది కూడా నాకు తెలియదు ఒకవేళ మా నాన్న అలాగే ఉండిపోయి ఉంటే మాత్రం మీరు చెప్తాను అంటే నేను అడుగుతాయి క్వశ్చన్ పూరి గారు అండ్ పూరి గారు వైఫ్ విడాకులు తీసుకునే స్థాయికి వచ్చేసింది డాడీ అయితే ఎప్పుడు ఎడ ఉంచుకోలేదు నేను మా మమ్మీ గురించి వేయించిన చెప్తాను చోర్ బజార్ కూడా ప్రభాస్ గారే కాల్ చేసి ఈ సినిమాకి నేను ప్రమోషన్ చేస్తాను అని అడిగానంట ప్రభాస్ గారు మొన్న కలిసి నేను కలిసి ఒక రెండు గంటలు ఆయనతో టైం స్పెండ్ చేయడం జరిగింది మీ బిగినింగ్ స్టేజెస్లో బాగా ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అని చెప్పి అలా అడిగా ఆయన ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు లైఫ్లో జరిగిన కష్టాలు స్ట్రగుల్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ హాయ్ ఆకాష్ గారు బచ్చన్ సాబ్ అనాల ఆకాష్ అనాల ఇప్పుడు అంతేనా ఆ మానియా అట్లా కమ్మేసింది అనమాట ఈ త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి చోర్ బజార్ బాగా గట్టిగా నడుస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మిలియన్ ఒక రేంజ్ లో ఉంది అనమాట ట్రైలర్ కూడా అండ్ చాలా మంది కామెంట్స్ నేను విన్నది ఏంటంటే మీరు తీసిన రొమాంటిక్ కానీ ఆంధ్రపురి ఆంధ్రపురి కదా మెహబూబా ఈ మూడు సినిమాలకి అండ్ చోర్ బజార్ కి వచ్చిన తేడా ఏంటి ఆకాష్ పూరిలో అని అడగమన్నారు ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరే చెప్పండి నాకు అందరూ ఆకాష్ కొంచెం కరెక్ట్ హీరో లాగా అనిపిస్తుంది ఆకాష్ ఈ సినిమాలో అని చెప్పి చాలా మంది చెప్పారు నాకు ఓకే అంటే కొంచెం చిన్న పిల్లలో ఉన్నావు రొమాంటిక్ లో మెహబూబాలో ఇక్కడ కొంచెం బాగున్నావు ఆను ఆను స్క్రీన్ మీద కరెక్ట్ గా ఒక హీరో లాగా అని చెప్పి అన్నారు ఆ తర్వాత నాకు ఇంకా వచ్చిన కౌంట్మెంట్స్ ఏంటంటే నేను కౌంట్మెంట్స్ కాదు కానీ ఐ ఫీల్ ఈ ఫిల్మ్ లో ఐఎమ్ ద ఫిట్టెస్ట్ నా పోయిన రెండు సినిమాల కన్నా ఈ సినిమాలు నేను చాలా ఫిట్ గా ఉన్నా సో అండ్ చోర్ బజార్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చి టైర్ దొంగ సినిమాలు సో ఆ దొంగ అన్నాడు మెకానిక్ అండ్ ఒక దొంగ కాబట్టి ఐ జస్ట్ ఐ మేక్ షో దట్ దిస్ గా ఇస్ లైక్ వెరీ బచన్ సాబ్ ఇస్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ లీన్ సో ఐ సో చాలా ఫ్యాట్స్ కట్ అవుట్ చేశాను అండ్ కొంచెం ప్రాపర్ ఫిట్ గా తయారయ్యా అనుకుంటున్నారు ఆకాష్ పూరి ఒక మంచి మూవీతో మంచి ఫిట్ గా మెచ్యూర్డ్ గా ఒక మూవీతో లాంచ్ అయితే గ్రాండ్ గా ఉంటది కదా అని చెప్పి అనుకున్నాను నేనైతే అని చాలా మంది కూడా అదే అనుకున్నారు అది ఈ మూవీతో అనిపించింది చోర్ బజార్ అనగా బచ్చన్ సాబ్ అనే ఒక పేరు అయితే వచ్చింది నాన్నగారికి చాలా ఇష్టం అంతా బచ్చన్ గారు అంటే అమితమైన ఇష్టం ఇచ్చి అనమాట నాన్నకి ఫస్ట్ టైటిల్లో నీ నేమ్ బచ్చన్ సాబ్ అనగానే ఏం చెప్పారు అసలు నవ్వారు బాగా అవునా అని చెప్పి నవ్వారు సో బచ్చన్ సాబ్ నాన్న క్యారెక్టర్ పేరు అంటే ఓ బచ్చన్ సాబ్ ఏంటి అని చెప్పి అన్నారు అలా క్యారెక్టర్ వేసిన రాసుకున్నారు అంటే సూపర్ సూపర్ అని చెప్పి చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు డాడీ అదేంటి నాన్న ఒకసారి తెలుగు నుంచి నాతో పంపించేశారు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారండి బాబు ఒక అర్థం అర్థం లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ లైగర్ లైగ తర్వాత జనగమన జనగమన తర్వాత ఇంకో పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ టూ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పారు నాకు అన్నీ ఇంకా పాన్ ఇండియా పాన్ వరల్డ్ రేంజ్లో ఉన్నాయి మళ్ళీ ఏమన్నా తెలుగులో ఏమన్నా మళ్ళీ డెఫినెట్ అయితే తెలుగు తెలుగు వదలా అంటే ఏమి ఉండదులే కానీ బట్ అన్ని రీజన్స్కి వెళ్ళే సినిమాలు చేస్తారు పురి గారు పేరుని ఎంతవరకు నిలబెట్టగలుగుతున్నారు అండ్ మీ పేరుని యాజ్ యూజువల్గా నిలబెట్టుకుంటూ అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రయత్నించే ప్రయత్నాలు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కువగా అంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా నా మా నాన్న పేరు నిలబెట్టాలని ఉంటుంది అండి నాకు సో అప్పుడు అది ఒక్క నైట్లో అయ్యేది కాదు అండ్ ఒక సినిమాతో అయ్యేది కాదు ఆయన రేంజ్కి వెళ్ళగలన్నా ఆయనకన్నా పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళాలన్నా సరే నేను ఎన్నో సినిమాలు చేయాలి నాకు ఎంతో టైం కావాలి దానికి అండ్ ఆడియన్స్ అందరికీ మా నాన్న ఎంత దగ్గర అయితే అయ్యారో అంత దగ్గర అవ్వాలి సో ఫస్ట్ నాకు కొంచెం టైం కావాలి అండ్ నేను నేను ఆ పని మీద ఉన్నాను ఎవ్రీ సెకండ్ కష్టపడుతున్నాను మంచి కథలు వింటున్నాను అండ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ద రైట్ స్టెప్స్ అండ్ జస్ట్ గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
ఓకే నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే అందరూ చెప్తుంటారు ఓవర్ నైట్ స్టార్ ఓవర్ నైట్ స్టార్ ఓవర్ నైట్ టు బిలీవ్ ఓవర్ నైట్ స్టార్స్ నమ్ముతారా అసలు మీరు ఏ డెఫినెట్లీ అండి బాయ్ అంటే ఓవర్ నైట్ స్టార్స్ దాని బ్యాక్ ఎంత కష్టపడ్డారు అది ఎవరు చూడడు కదా అంటే ఓవర్ నైట్ స్టార్స్ అంటే ఇప్పుడు టు బి ఆనెస్ట్ రీసెంట్గా వచ్చిన ఓవర్ నైట్ స్టార్ నా ఫ్రెండ్ సిద్ధు సిద్ధు చూడగా తను యాక్చువల్లీ ఓవర్ నైట్ స్టార్ కాదు పాప ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి కష్టపడుతున్నారు హోల్ నైట్ స్టార్ చాలా చాలా కష్టపడేది ఆయన బట్ ఆ కష్టాన్ని ఎవరు తెలియలేదు ఇన్ని ఇయర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యాడు ఏ ఏ సపోర్ట్ లేదు ఏ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అలాంటిది ఇప్పుడు డిజిటల్ వన్ సినిమాతో హీఈస్ లైక్ అ స్టార్ నవ్ సో బట్ అందరు తను ఓవర్ నైట్ స్టార్ అంటే ఓవర్ నైట్ స్టార్ కదా పాపం తను ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మొన్నే ఓకే సో యా సో ఓవర్ నైట్ స్టార్ అంటూ ఏమి ఉండదండి యూ హ్యావ్ టు అంటే అది ఆ కష్టమే మన కష్టమే మనల్ని స్టార్టంలోకి తీసుకెళ్ళొద్దు ఓకే బేసికల్గా అంటే ఎలాంటి సినిమాలు ఎక్కువ ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ నేను కామెంట్స్ మీ గురించి ఉంటుంది ఎక్కువ మాస్ ఆడియన్స్ని ఆకట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు ఆకాష్ పూరి అంటే తన డైలాగ్స్ కానీ తన యాక్షన్ కానీ తన లుక్ కానీ అలానే అనిపిస్తుంది అంటున్నారు సో మాస్ అంటే మనకి గుర్తొచ్చేది మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు ఒకళ్ళు ఇప్పటికి కూడా నాన్న కూడా ఇడియట్తో ఆయన ఈ రేంజ్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ చేసి అలాంటి నేమ్ తెచ్చుకోవాలా లేకపోతే కంప్లీట్ ఆల్ మూవీస్ చేయాలన్నా మీకు అన్ని మూవీస్ చేయాలండి బట్ మాస్ ఆడియన్స్ అంటే నేను ఇది టార్గెట్ చేసింది కాదు అలా లక్కీ కుదిరేస్తుంది నాకు నాకు యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ అని చాలా ఇష్టం నాకు యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి మంచిగా వస్తున్నాయి సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నా నాకు నెక్స్ట్ టైం మంచి లవ్ స్టోరీ వస్తే చేస్తా నేను మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ వస్తే నేను చేస్తా నేను నెక్స్ట్ ఒక కామెడీ కామెడీ ఎంటర్టైన్ చే చేయబోతున్నా సో నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక మంచి కామెడీ ఎంటర్టైన్ సినిమా నాకు వచ్చింది నాకు బాగా నచ్చింది సో ఐమ్ ఐమ్ డూయింగ్ ద ఫిల్మ్ నా సో అలా ఏదైనా మంచి కథ వస్తే డెఫినెట్గా చేస్తాను యాజ్ యాక్టర్గా మీకు ఏది కన్వీనియంట్ ఎక్కువ నాకు ఓకే నేను ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే మాత్రం నాకు యాక్షన్ సినిమా అంటే పిచ్చి ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైనా నార్మల్ ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్కి మా అమ్మ తీసుకెళ్తుంటేనే నేను రా ఫైట్లు ఫైట్లు ఉంటేనే వస్తాయని చెప్పి చెప్పేవాడిని చిన్నప్పుడు సో అలా యాక్షన్ అనేది బాగా మన మన బాడీలో అలా ఉండిపోయింది నాన్న సెలెక్షన్ ఉంటుంది ఏమన్నా స్టోరీస్లో ఎక్కువ నేనే నా డిషన్ నాదే సో నేను కథలు వింటాను నాకు ఏదైనా కథ నచ్చితే నేను చేస్తాను అంటే కథ ఒప్పుకునేది ఎప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ కొడుకుగా ఒప్పుకుంటారా లేకపోతే ఆకాష్ పూరి అప్కమింగ్ హీరో నేను ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి నేను నన్ను నిలబెట్టుకోవాలి అని మైండ్లో తీసుకొని కథ సెలెక్ట్ చేస్తారు అసలుకి నన్ను నేను నిలబెట్టుకోవాలి పూరి జగన్నాథ్ కొడుకుగా నేను విన్ను ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు నేను నేను ఇప్పుడు ఏ కథ మంచిగా తీయకపోతే ఎందుకు పూరి గారు అబ్బాయి ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నారు అని ఒక నేమ్ వస్తుంది కదా మళ్ళీ డెఫినెట్గా వస్తుంది అండి బట్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే కానీ పూరి జన కొడుకుగా చూడను లేదా ఒక హీరోగా చూడను ఒక ఆడియన్ కానీ కథ అంట ఒక ఆడియన్ గా నాకు ఈ కథ నచ్చిందో లేదు నేను ఈ కథ థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేస్తాను లేదు అలాగే కథ అంట నచ్చితే సినిమా చేస్తాను అంటే నాన్నగారికి ఒక పేరు ఉంది కథలో ఒక లైన్ చెప్పి హీరోతో సినిమా ఒప్పించగల కెపాసిటీ ఉంది ఒక డైరెక్టర్ అని అవును అలా ఆకాష్కి ఎలా నెరేషన్ చేస్తే కథ అనేది పట్టు మైండ్లోకి ఎక్కుతుంది గట్టిగా ఇంతో ఓకే చెప్పేస్తాడా లేకపోతే లేదండి అంటే నాకు ఒక ఒక నరేషన్ బిజినెస్ మ్యాన్ అన్నది తీశారు ఒక పోగీ అన్నది తీశారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నేను ఫుల్ నరేష్ ఉంటానండి నేను జీవన్ రెడ్డి జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ కథ నాకు లైన్ చెప్పారు లైన్ నాకు బాగా నచ్చింది బట్ ఇది ఫుల్ లెంత్ సినిమా ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు సార్ నాకు ఒకసారి ఫుల్ లెంత్ నరేషన్ ఇవ్వండి సార్ నేను వింటాను సార్ అన్న ఆయన నాకు చెప్పారు నాకు బాగా నచ్చింది ఐ సరియస్ సో తెలియని ఏజ్లోనే నాన్నే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను మీ మూవీస్లో నేను అడిగిన రోజు ఉన్నాయి కొడుకుగా నాకు ఎందుకు మీరు స్టార్డమ్ ఇవ్వట్లేదు ఒక స్టార్ని చేయట్లేదు అని ఎప్పుడు డిమాండ్ అంటే ఫన్నీగా కానీ లేకపోతే సీరియస్గా నేను అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయా లేదండి లేదా లేదండి ఆయన నాకు చేయాల్సింది చేశారు నన్ను ఒక చైల్డ్ ఆర్టర్గా లాంచ్ చేశారు నన్ను ఒక అస్టన్ ఆర్టర్గా ఇండస్ట్రీ మొత్తం చూపించారు ఒక హీరోగా లాంచ్ చేశారు ఇంకో సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇంక ఏ మొహం పెట్టుకుని అడుగుతా అని చెప్పండి నేను ఆయన చేయాల్సింది చేస్తారు ఇంకా సో స్టార్డమ్ అన్నది ఏ ఫాదర్ ఇవ్వలేరండి ఒక స్టార్ ఫాదర్ కొడుకుని మా హైత్ లాంచ్ చేస్తారంటే స్టార్డమ్ అన్నది అతనిగా వాడికి అడే సంపాదించు
నేను లాంచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో నెప్పు నెప్పుడేసం ఉంటుంది ఇప్పుడు నెప్పోకెట్స్ నెప్పోకెట్స్ అంటున్నారు అవునా నా ఏజ్ ఒక ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు నేను ఇరవై అప్పుడు లాంచ్ అయ్యా హీరోగా మా నాన్న హెల్ప్ తీసుకుని నేను లాంచ్ అయ్యా నా ఫ్రెండ్ ఒకడు డాక్టర్ చదువుతున్నాడు ఆడు ఇరవై ఏళ్ళు వాళ్ళ నాన్న దగ్గర కొన్ని లక్షల్లో తీసుకొని స్కూల్ ఫీజు కట్టుకున్నాడు ఆడు కూడా నెప్పోకేటే కదా అబ్రాడ్లో ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ నువ్వు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి నీ ఓన్గా నువ్వు డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి నువ్వు ఏదో చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మీ నాన్నతో నువ్వు స్కూల్ ఫీజు కట్టించుకోవచ్చు డాక్టర్ అవ్వచ్చు లేదా పలానా ఇంజనీర్ ఏదో ఏదో కాలేజ్ సీట్ సంపాదించుకోవచ్చు ఇవన్నీ నో ప్రాబ్లం నేను మా నాన్న లాంచ్ అయితే మాత్రం అది నెప్పొట్టేసింది అలా అయితే ఒక ఇరవై దాటాక పేరెంట్స్ నుంచి స్కూల్ ఫీజు కానీ కాలేజ్ ఫీజు కానీ తీసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు నెప్పొకేట నెప్పొటిజం అనేది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉంది ఓకే బట్ ఇక్కడే మాకు ఇలా చూస్తారు మమ్మల్ని ఆకాష్ గారు ఏం చదువుకున్నారు మీరు నేను టెన్త్ పాస్ అండి అంతే అంతే మంచి ఫిలాసఫర్లా మాట్లాడుతున్నాను మీ ఇంటర్వ్యూస్ నేను కొన్ని చూసాను పర్సనల్గా మీట్ అయ్యాను ఫిలాసఫర్ అని ఏం లేదు నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారా లేకపోతే ఆ బ్లడ్లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసిందా లేదంటే జనాలు వింటూ వింటూ అర్థమవుతుంటుంది అంటే ఎందుకు ఎంత దారుణం ఎంత ఇది ఈ జలసి ఏంటో బాబు అనిపిస్తుంది ఈవెన్ దో చోరు బజార్కి కూడా ప్రభాస్ గారే కాల్ చేసి ఈ సినిమాకి నేను ప్రమోషన్ చేస్తాను అని అడిగారంట అంటే ఆకాష్ పూరి ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్ నాకు అర్థమైంది అంటే ఆకాష్ పూరిని ఎంతగా ఇష్టపడతారు అర్థమైపోయింది థ్యాంక్ యూ అండి చోరు బజార్కి అయితే ప్రభాస్ గారిని మొన్నే కలిసాను నేను ఓకే బిఫోర్ మూవీ కూడా చూసాను కుమ్మేశారు మీరు కలిసి ఒక రెండు గంటలు ఆయనతో టైం స్పెండ్ చేయడం జరిగింది సో ఆయన ట్రైలర్ చూపించాను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఆయన ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ చేశారు కదా ఆయన మూవీలో కూడా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కదా మీద యా యా బుజ్జిగాడు బుజ్జిగాడు చేశాను అండ్ ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నా మన ఏక్ నిరంజన్ ఓకే కానీ ఆ ర్యాప్ అనేది నాన్నకన్నా కూడా నువ్వే ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఉన్న హీరో నాన్న అటు వెళ్ళిపోయాడు కదా అవునా ఐఎమ్ ఐఎమ్ లక్కీ అండి టు బి ఆనెస్ట్ నిజంగా ప్రభాస్ గారు అంటే ఆయన చిన్నప్పుడు నన్ను చిన్నప్పుడు ఒక ఎలా ఉన్నారో నాతో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పటికీ ఆయన అలాగే ఉన్నారు సో ఆయన నిజంగా బంగారు మీ ఇద్దరిలో ఉన్న కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే సిగ్గుబట్ట అవునా ఏమన్నా ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇంతే ఉంటుందా లేకపోతే ఇంతే ఉంటుంది ఇంతే ఉంటుంది కానీ నేను మొన్న ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటండి ప్రభాస్ గారిని కలిసినప్పుడు సరదాగా నేను ర్యాండమ్గా క్వశ్చన్స్ అడగడం మొదలుపెట్టా ఎప్పుడు అడగలే డెలింగ్ అసలు నేను బిగినింగ్ స్టేజెస్లో బాగా ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అని చెప్పి అలా అడిగా ఆయన ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు అలా 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 ఆయన లైఫ్ గురించి అన్నీ అడుక్కుంటే ఒక టూ అవర్స్ అలా మాట్లాడుకుంటేనే ఉన్నాం సో హీ గైడెడ్ మీ మెయిన్ థింగ్స్ అండ్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి చాలా చెప్పారు సో నాకు అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఒక ఒక ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ఆయన లైఫ్లో జరిగిన కష్టాలు స్ట్రగుల్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ కొంచెం మోటివేట్ చేస్తుంటే ఇంకా ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ రియలీ లక్కీ సూపర్ అలా నాతో యాక్ట్ చేసిన అందరు హీరోస్ ఉంటారా మహేష్ బాబు గారు లేదా ఇండియా అంటే అల్లు వచ్చాను ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు అండి వెళ్ళి కలవచ్చు కానీ నాకు ఆ ర్యాప్ అంటే ఇబ్బంది పడ్డం ఇష్టం ఉంటుంది అంటే పరిచయం ఉంది కదా అని చెప్పి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు కదండి సో సో ప్రభాస్ గారు అయితే నాకు కొంచెం కొంచెం చనం ఎక్కువ నాకు బాగా క్లోజ్ సో అంటే ఇద్దరు ఒకే క్యాడర్ ఎంతవరకు మాట్లాడాలి అంతవరకే మాట్లాడతారు లిమిటెడ్గా ఉంటారు బట్ మీలాంటి కలిసినప్పుడు అది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది పీక్స్లో ఉంటుంది మనం చూసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అర్థమైపోయింది అందరికీ మిలియన్స్ వ్యూస్ అది ఎవరికెవరు తగ్గలేదు మీ ఇద్దరు కెమెరాస్ మర్చిపోయారు అయితే ఆయనకి నిజంగా ఒక విషయం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఏంటంటే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నేను ఆయన వైపు చూసి అని చెప్పి చెప్పాలి డైలాగ్ ఓకే నేను చెప్పండి నేను అలా మీ వైపు చూసి చెప్పాను అంటే చెప్పు డైలాగ్ నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి అంటున్నారు ఆయన వద్దు డైలాగ్ నేను మీ వైపు చూస్తా అలా అరవలేని డైలాగ్ చెప్తుంటే నువ్వు చెప్తావు చెప్పు అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ టేక్ చేపించి నాకు చెప్పించుకున్నారు ఆ డైలాగ్ ఓకే నిజంగా అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఇండస్ట్రీలో హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు కాంపౌండ్ సపరేట్గా ఉంటాయి అది ఇదని చెప్తుంటారు మెగా కాంపౌండ్ సపరేట్ అల్లు కాంపౌండ్ సపరేట్ మంచు కాంపౌండ్ సపరేట్ అని ఏం ఉండో ఇలాంటి చెప్పినప్పుడే తెలుసు టు బి ఆనెస్ట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా మ్యారేజెస్ అప్పుడు ఇలా ఇలా కలుస్తాం కదా అందరూ ఒకసారి
బేసికల్ గా ఇండస్ట్రీ లో కూడా తెంతతో ఆపేసి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన హీరో ఎవరు లేదు నువ్వే ఎక్కడో ఉంది అది ఆ బ్లడ్ లో గట్టిగా ఉంది బట్ నాన్నకి అదేం ఉండదు కదా మనవాడు స్టార్ డైరెక్టర్ కొడుకు అది ఇది ఏముండో అందుకని చాలా బాగా నచ్చింది ఈ మధ్య రీసెంట్ గా నేను జిమ్ కి వెళ్ళి పనిచేసిన అన్న అది మస్తు నచ్చింది అందరికి చాలా మంది పీపుల్ కి ఎంత టచ్ అయిందంటే అది అరే మనమే కొంచెం బెల్ లో పిస్తాం రా అది ఇది మనం అది ఇది ఐఫోన్ జిమ్ అది చాలా ఉంటది బట్ నీ తిన్న తర్వాత నువ్వు ఇలా కూడా ఉంటారా లైఫ్ లో అనిపించింది చాలా నేనైతే ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ అలా ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్ళీ వింటాను ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్ళీ వింటాను సో డాడీ వల్ల చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా బెటర్ అయిన ఒక పర్సన్ గా మెయిన్ అమ్మ నాన్న పెంపక సూపర్ అమ్మతో ఎక్కువ నాన్నతో ఎక్కువ మమ్మీతో ఎక్కువ ఫ్రీగా ఉంటా అండ్ డాడీతో కొంచెం భయం భయంగా ఉంటా మమ్మీ అంటేనే గుర్తొచ్చింది చోరు బజార్లో మమ్మీ కూడా సేమ్ మమ్మీ లాగే ఉంటుంది చాలా మంది అసలు మమ్మీ యాక్ట్ చేసింది అర్చన గారు షీఈ్ లెజెండ్ అండి అర్చన గారు అయితే అండ్ షీఈ్ టూ టైమ్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ఆవిడ అండ్ ఆవిడతో పనిచేయడం నిజంగా నా అదృష్టం ఎవరి థాట్ అది చాలా ఈస్ తర్వాత వచ్చారా మళ్ళీ జీవన్ గారి థాట్ అది అర్చన గారు అన్నాక సార్ ఆవిడ చేస్తారా ఇప్పుడు సినిమాలు చేయట్లేదు మ్యామ్ చేస్తారా అని చెప్పి అన్నా అడుగుదాం అక్క ఒకసారి అడుగుదాం అడగను సార్ ఆవిడ చేస్తే హ్యాపీ సార్ అని చెప్పి అన్నా అడగగానే ఆవిడ ఓకే అనేసి సార్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ క్యారెక్టర్ అర్చన గారే పర్ఫెక్ట్ అసలు సో ఆవిడ సెట్కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇట్ వాజ్ ఎవ్రీ డే వాజ్ మెమరీ ఆవిడతో చాలా స్పెషల్ ర్యాపు ఉండింది నేను అమ్మ అమ్మ అంటుంటా ఆవిడ నన్ను బాబు అంటారు సో ఇట్ వాజ్ వెరీ స్పెషల్ చెప్పారు అమ్మ ఎప్పుడన్నా సేమ్ టు సేమ్ రా చాలా మంది చెప్పే వాళ్ళు మీకు విషయం చెప్పినా క్రేజీ థింగ్ ఏంటంటే అర్చన గారు చెప్పారు నేను మీ అమ్మలా ఉంటాను నేను అక్కడ షాక్ అయిపోయాను అదే మ్యామ్ అని చెప్పాను ఎస్ కమింగ్ టు నాన్న ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత కానీ ఈ సినిమా తర్వాత కానీ అండ్ బిఫోర్ ఆల్రెడీ ఉన్నావు కాబట్టి ట్రావెల్ అవుతున్నావు కాబట్టి అండ్ నీ లైఫ్లో ది బెస్ట్ అనుకొని ఆయన పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యి ఇచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏమంటే ఏమని చెప్తారు ఆకాష్ గారు డాడీ నాకు ఇచ్చిన ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీ గురించి మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కాదు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ గురించి ఆయన ఇండస్ట్రీకి అంటే నేను మెహబూబా అయ్యాక రొమాంటిక్ జరుగుతున్నప్పుడు మా అమ్మకు ఒకసారి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ముగ్గురు యాక్టర్ పేర్లు చెప్పారు ఇద్దరు యాక్టర్ పేర్లు చెప్పారు నన్ను మూడో ప్లేస్లో పెట్టారు నేను యాక్ట్ చేసిన నేను నేను డైరెక్షన్ చేసిన ఇంతమంది హీరోల్లో టాప్ త్రీ అని చెప్పి ఒక ఇద్దరు పేర్లు చెప్పి తర్వాత నా పేరు చెప్పారు వాళ్ళిద్దరు చాలా పెద్ద స్టార్స్ సో అలా అది చెప్పకూడదు ఇప్పుడు కానీ కానీ ఆ టాప్ త్రీ పొజిషన్ నన్ను పెట్టడం అన్నది నేను నిజంగా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఇట్స్ లైక్ ద బెస్ట్ డే సూపర్ సో డాడీని నేను ఇంప్రెస్ చేయగలిగాను డాడీ నేను అంత నచ్చాను ఒక యాక్టర్గా నాతో పనిచేయడం డాడీకి బాగా నచ్చింది సో లైఫ్లో ఎలా ఉన్నా కానీ మీ గురించి అంతగా ఆలోచిస్తారు కదా నాన్న అమ్మ కానీ నాన్న కానీ మ్యాక్సిమం అంత పెద్ద ఫ్యామిలీస్లో ఒక టెన్త్తో ఆపేసిన తర్వాత లైఫ్లో రీచ్ అవుతాడా లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతాడా ఎన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ నువ్వు ఒక స్టేజ్ కు వరకు ఉంటుంది అప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కూడా ఉండి ఉంటుంది అమ్మకి నాన్నకి ఇలా ఇద్దరు ఎప్పుడైనా నీ గురించి పర్సనల్ గా ఫీల్ అయ్యి ఫీల్ అయిన సందర్భాలు ఏడ్చిన సందర్భాలు అమ్మ గానీ అమ్మ అయితే చదువుకోయేసరికి మమ్మీ బాగా ఏడ్చారు బాగా చదువు అసలు ఏంటి ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు లైఫ్ సీరియస్ తీసుకోవట్లేదు నేను నేను ఒకసారి మా అమ్మకి మా స్కూల్ టీచర్ ఒక ఆన్సర్ చెప్పా ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మ కూడా చెప్తా మా అమ్మకి అసలు మైండ్ పోయింది ఒక టీచర్ ఏమో ఒక నువ్వు హీరోగా ఫీల్ అయితే ఏంటి డిగ్రీ అని ఉంటుంది ఇంకో జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పాను సార్ నేను హీరోగా ఫీల్ అయితే నేను డైరెక్టర్గా చేస్తా డైరెక్టర్గా ఫీల్ అయితే ఫైట్ మాస్టర్ చేస్తా ఫైట్ మాస్టర్గా ఫీల్ అయితే డాన్స్ మాస్టర్గా చేస్తా ఓకే అలా కూడా ఫీల్ అయితే అస్టన్ డైరెక్టర్గా చేస్తా నేను ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఉంటా ఈ ఇండస్ట్రీలో పోతా సో నాకు ఈ ఇండస్ట్రీ ఉంది సార్ సో నేను నేను ఇక్కడే ఉంటాను సో నాకు నాకు చదువు నేను చదువుకోలేను ఇది దిస్ మై ప్లేస్ అని చెప్పా ఇది మా అమ్మ చెప్తే మా అమ్మ షాక్ అయిపోయింది సో ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా ఇంట్లో పోయి క్లారిటీ వచ్చి నాకు బ్లాంక్ అయిపోయింది ఒకవేళ ఇంటే అమ్మ అమ్మ చెప్తే అవునవును ఎవరికి ఉండదు ఇండస్ట్రీ మీద అంత నేను ఫస్ట్ టైం మేము వింటాం ఇట్లా చాలా మంది ఏముందంటే ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యి అయితే ఏంటి సరే ఇప్పుడు ఇంకో జాబ్ ఉంది కదా ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ వదిలే వెళ్ళిపోవాలి ఇంకో పని ఉంటుంది ఏదో పని ఉంటుంది క్లీనర్ పని అయినా ఉంటుంది లేకపోతే లైట్ బై పని అయినా ఉంటుంది హ్యాపీ పనులు చేస
సో నేను డాడీకి ఎప్పుడు అంటుండే చిన్నప్పుడు నీకు సినిమా మీద ఎంత పిచ్చి ఉందో నాకు ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఓకే నా పిచ్చి నీ పిచ్చి నీ పిచ్చి ముందు నథింగ్ అని చెప్పాను చిరుతే కదా ఫస్ట్ చిరుత అంతే కదా నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ సీన్ కూడా ఏడిపించేస్తారు అట్లా థ్యాంక్ యూ ఒక రేంజ్లో సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సీనియర్ యాక్టర్ అని చెప్పాలి నేను అయితే ఇంకా లేదండి యాక్చువల్లీ చైల్డ్ యాక్టర్ గారు చూస్తే మాత్రం సీనియర్ యాక్టరే అవును ఒక చైల్డ్ యాక్టర్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా అంటే మాత్రం పదిలిపోయిన అయి ఉంటుంది సూపర్ సో నాన్న ఇన్ని సంవత్సరాల సినిమా కెరీర్లో చాలా అప్ అండ్ డౌన్ చూశారు ఆకాష్ గారు బట్ ఒకనో ఒక టైంలో బాగా డౌన్ అయిపోయారు ఆ డౌన్ అయిపోయిన టైంలో ఎలా ఉందంటే ఈవెన్ ద కుక్కలకు కూడా డాగ్స్కి ఫుడ్ పెట్టలేని పొజిషన్ మేము వచ్చాను అని ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసి డాగ్స్ తీసుకెళ్ళండి అని కూడా చెప్పిన పొజిషన్ ఆయనే బయట ఓపెన్ అయ్యి చెప్పారు ఆ టైంలో ఎలా అనిపించింది అంటే చాలామంది సినిమా ప్రేక్షకులకు కాదు సినిమాలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఏంటి ఇంత డౌన్ అయిపోయాడు పూరి మనం ఈ టైంలో దగ్గర ఉంటే బాగుండు అనుకునే వాళ్ళు కూడా లేరు అప్పుడు ఒక్కడే అయిపోయారు ఆయన ఆ టైంలో ఏంటి ఆయన మైండ్ సెట్ ఏంటి అసలుకి అంటే ఇంట్లో వరకు రానిచ్చారు అసలు ఆ విషయాన్ని పిల్లలకు కానీ వైఫ్కి కానీ అంటే మమ్మీకి బాగా అర్థమైపోయిన సిచ్యువేషన్ మా ఇద్దరికి అప్పుడు చిన్నపిల్లలు తెలియకూడదు అని చెప్పి హాస్టల్లో పెట్టేసింది మా అమ్మ ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఓకే నేను అప్పుడు మూడో క్లాసు మా నా చెల్లి రెండో క్లాస్ ఇలా మమ్మల్ని హాస్టల్లో పెట్టేశారు మాకేం తెలియలే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఏంటో తెలియలే మా మైండ్లో అయితే అంత హ్యాపీగా ఉన్నాం మా నాన్న పెద్ద డైరెక్టర్ మాకు హ్యాపీగా ఉన్నాం అని చెప్పి ఇలా అనుకునేవాడిని కొన్ని కొన్ని కొన్నాళ్ళ లైక్ బయటకు వచ్చాక కొంచెం సిచ్యువేషన్ ఇంతకు ముందులా లేదని చెప్పి అర్థమైంది సో ఎవ్రీథింగ్ మారిపోయింది అన్నీ మారిపోయాయి మేము వేసుకునే బట్టల నుంచి తినే ఫుడ్ నుంచి ఉంటున్న ప్లేస్ అన్నీ అన్నీ మారిపోయారు ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు అయితే చాలా నరకం ఉండింది సో ఆ టైంలో హౌస్ యా అప్పుడు హౌస్ అమ్మేయడం జరిగింది అన్నీ ఇంకా ఒక కార్లు అన్నీ ఇంకా ఓ రెండు మూడు కార్లు ఉండేవి అంతే బట్ ఆ కార్లు ఇల్లు చూసి వీళ్ళకేంటని చెప్పి అనుకునేవారు కానీ అవేవో ఉండేవి అంతే తప్ప బట్ చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ మూమెంట్లో ఒకవేళ మా నాన్న అలాగే ఉండిపోయి ఉంటే మాత్రం ఇప్పటికీ నేను కొంచెం నన్ను ఇంకా నెప్పు గిడ్ అనేవారు కాదేమో స్ట్రగ్లింగ్ స్టేజెస్లో ఉండేవాడిని ఫోటోలు పట్టుకొని ఆఫీసులు ఇటు తిరిగేవాడినేమో కానీ ఇంకా మా నాన్న మళ్ళీ బ్యాక్ లెగడం అన్నది మాత్రం సూపర్ అది అన్బిలీవబుల్ మూమెంట్ నాకు చిన్నప్పుడు అర్థం కాలేదు కానీ ఇప్పుడు ఒక ఏజ్ వచ్చాక అర్థం అవుతుంది అది చాలా కష్టం ఇంపాసిబుల్ అది అమ్మ బేసికల్గానే ఎమోషనల్ క్యాండిడేట్ విన్నా నేను ఆ టైంలో ఆ టైంలో మమ్మీ మమ్మీ డాడీకి ద మోస్ట్ సపోర్ట్ కానీ బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ కానీ అన్నీ ఇంకా ఈ ఫ్యామిలీలో ఉందంటే కారణం మమ్మీ సూపర్ యా సో షీ వాజ్ ద వన్ వాజ్ హోల్డింగ్ అంత అందరి మేనేజ్ అంత ఎవ్రీథింగ్ డాడీని నన్ను ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని అందరిని మేనేజ్ చేసింది మాత్రం మమ్మీ సూపర్ సో ఇప్పుడు అన్నారు కాబట్టి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ కెన్ ఐ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ యా ప్లీజ్ ప్లీజ్ సో అమ్మ ఇంట్లో ఈ ఇంట్లో కదా ఎక్కడ ఏ ఇంట్లో అయినా అమ్మ అనే ఒక పేరు అమ్మ అనేది ఒక బలం మనకి నాన్న ఎక్కడున్నా ఎక్కడ తిరిగి వచ్చినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎంత సంపాదించినా కానీ నాన్న అంటే నాన్న అంతే అమ్మ అలా కాదు అమ్మ సంపాదించకపోయినా అమ్మ ఏం పని చేయకపోయినా అసలు అమ్మ మనల్ని సరిగా చూసుకోకపోయినా మనకు అమ్మ అంటేనే పిచ్చి అలాంటి అమ్మ ఇంటికి బలం అని చెప్పావు నాన్నకు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అని చెప్పావు అండ్ నాన్నకు కూడా అదేవిధంగా అమ్మ మీద అంతే లవ్ ఇప్పటికి కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి బేసికల్ లవ్ మ్యారేజ్ కదా బట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా అది అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఇంకో న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది మీరు చెప్తాను అంటే నేను అడుగుతాయి క్వశ్చన్ చెప్పండి ఎస్ ఆ టైంలో డౌన్ అయిపోయారు మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఫామ్ పూరి అంటే ఏంటో నిరూపించుకున్నారు బట్ ఇది పర్సనల్గా చాలామంది మీ ఫ్యామిలీ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైట్ చేశారు పూరి గారు అండ్ పూరి గారు వైఫ్ విడాకులు తీసుకునే స్థాయికి వచ్చేసింది ఇంట్లో గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి విడాకులు తీసుకుంటున్నారంట అనే మాట ఎంతవరకు వాస్తవం ఇది ఎప్పుడు లేదు నేను అసలు ఓకే ఇలా వచ్చిందా వచ్చింది ఓకే లేదండి అసలు ఇట్ వాజ్ నెవర్ ఆ సిచ్యువేషన్ మాత్రం ఎప్పుడు రాలేదు మమ్మీ మొత్తం అసలు అన్నిటికి సపోర్ట్ డాడీకి ద మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే అసలు రాలేదు అండ్ ఐ నో అబౌట్ దెమ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సో ఇదైతే ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు నాకు కానీ సో ఐ థింక్ అంటే 
ఏం ఒకవేళ వాళ్ళు రాసి వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు రాస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రాస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదో టైం పాస్ కాబట్టి ఏదో న్యూస్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు ఇష్టం బట్ అదైతే నిజం కాదు ఎందుకంటే ఎంత అంతమంది రాసినా కానీ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ అనేది అందరికి తెలుసు మళ్ళీ రాసే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు మళ్ళీ ఇప్పుడు టూ బి ఆనెస్ట్ అది నిజమే ఉంటే మాత్రం ఇప్పుడు దాకా ఇలా ఉండేది కాదు అది ఎస్ అండ్ నేను మా మమ్మీ గురించి ఇన్స్టెంట్ చెప్తాం మీకు ప్లీజ్ ఈ టాపిక్ ఇలా వచ్చింది కాబట్టి మా నాన్న మా మమ్మీ ఇద్దరు లవ్లో ఉన్న స్టేజ్లో ఇది మా నాన్న ఒకసారి చెప్పారు నాకు సో మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి నేను పెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా వచ్చేస్తా అని మా మమ్మీ వచ్చేస్తా అని చెప్పాను నా జేబులో రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి రేపు ఏముంటుంది కూడా నాకు తెలియదు నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావు అని చెప్పి అని అంటే చేసుకుంటా అని చెప్పి వచ్చింది మా అమ్మ సో నాకు అసలు అది ఇందాక నాకు మైండ్ పోయింది సో ఇలాంటి ఇలాంటి ఒక అమ్మాయి ఉంటుందా అంటే ఒక అబ్బాయిని ఇంతలా ఇంతలా ప్రేమిస్తుందా అనిపించింది సో అంతలా లవ్ చేసిన అమ్మాయి సో అలా అంత ప్యూర్గా ఉండడం వల్లే ఇవాళ మా అమ్మ అసలు మా నాన్న ఆ రోజు అలా నమ్మడం గ్రేట్ అనిపించింది టు బీ ఆనెస్ట్ జేబులో రెండు వందల రూపాయలు ఉంది మా నాన్న ఫోన్ చేసి నా జేబులో ఎంత ఉంది వచ్చేస్తావు అని చెప్తే వచ్చింది మా అమ్మ సో దట్ ఈస్ రియలీ అది ఆలోచిస్తే నాకు గుజ్బంస్ వస్తాయి ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా సో యా ఆ రెండు వందల రూపాయలతో వచ్చిన అమ్మ ఈరోజు సి ఫిగర్ అనేది నథింగ్ వాళ్ళ లవ్ ఇప్పటికి కూడా అంత ప్యూర్గా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్నలో బాగా ఇష్టమైన క్వాలిటీ ఏంటి అమ్మకి ఆయన రైటింగ్ చాలా ఇష్టం మమ్మీకి ఆయన డైలాగ్ డైలాగులు రాయడం మమ్మీకి చాలా ఇష్టం అండ్ హీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆయన వీక్ పర్సన్ కాదు సో అది మా మమ్మీ చాలా నచ్చుద్ది మా డాడీలో మమ్మీలో నచ్చి ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని అండి మా మమ్మీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది సో డాడీ హ్యాపీగా షూటింగ్ చేసుకొని పన్ను ఏ ఏ స్ట్రెస్ లేకుండా ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్ లేకుండా చేసుకోవాల్సిందంటే అది మమ్మీ సో మమ్మీ ఉంటే డాడీ రిలాక్స్ అవుతాడు టు బి ఆనెస్ట్ ఓకే పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా యా చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అలా హ్యాండిల్ చేసేస్తారు అలా హ్యాండిల్ చేస్తారు మమ్మీ యా ఎప్పుడన్నా ఎమోషనల్ అయ్యారా అమ్మ కానీ నాన్న మమ్మీ వాళ్ళ లవ్ వాళ్ళ బాండింగ్ నువ్వు మమ్మీ అవుతూ ఉంటారు అబౌట్ స్ట్రగుల్ టైం ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ అప్పుడు కానీ లో అయిపోయినప్పుడు కానీ హిట్ లేనప్పుడు కానీ మమ్మీ బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు డాడీ అయితే ఎప్పుడు ఎడడం చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్ ఏమో లేకపోతే లోపల లోపల బాధపడ్డారేమో కానీ మా ముందు అయితే ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడు పిల్లల ముందు అది కనిపించదు అస్సలు ఇంకా ఆయనే బీ కూల్ స్ట్రాంగ్ కూల్ బీ స్ట్రాంగ్ అంటుంటారు ఆయన సో యా అది ఎలా అర్థం కాదు మేబీ ఇది మంచి హిట్ టాకే వస్తుంది ఆల్రెడీ ట్రైలర్ తర్వాత ఎందుకంటే జీవన్ రెడ్డి కూడా మంచి డైరెక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి కూడా తీసారు ఆయన జార్జ్ రెడ్డి కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇలాంటి సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందా నాన్న డైరెక్షన్లో మిమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మేము అంటే ఇది ఎంత స్థాయిలో హిట్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి అంటే మీరు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నారు చోర్ బజార్ మీద ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ చాలా బా మంచి సినిమా చేసాం బాగుంటుంది కానీ ఒకటి ఏంటంటే నాకు నాన్నతో ఇప్పుడప్పుడే పనిచేయాలని లేదు ఎందుకంటే ఆయన స్థాయి వేరే రేంజ్లో ఉంది ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడో ఉన్నారు ప్యాన్ ఇండియా ప్యాన్ వరల్డ్ ఈ రేంజ్లో ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నాతో సినిమా అంటే ఆయన కొంచెం మళ్ళీ తగ్గి రావాలి ఆయన బడ్జెట్ తగ్గుద్ది ఆయన మార్కెట్ అన్ని తగ్గుతాయి ఆయన సో నాకు అది ఇష్టం ఉండదు సో ఆయన ఇప్పుడు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు సినిమాలు వేస్తున్నారు ఆయన ఇంకా దానికన్నా రేంజ్లో వెళ్ళాలి కానీ తగ్గి రాకూడదు నా కోసం సో నాకు ఏదైనా మంచి మార్కెట్ వచ్చాక నేనే ఎంతో మంచి సినిమా చేస్తాను పెద్ద సినిమా చేస్తాను ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు దాదాపు పది పదిహేను కోట్లు మార్కెట్కి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా చాలా పెద్ద జీవనీ ఉంది చాలా కష్టపడాలి మూడో సినిమాకి ఆ మార్కెట్కి వెళ్ళిపోయారంటే మామూలు విషయం కాదు థ్యాంక్ యూ ఆల్రెడీ ఈ సినిమాకి కూడా దాదాపు టెన్ పైన అయింది అన్నారు హీరో అయిన తర్వాత హీరో కాకముందు మనలో కొన్ని ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి ఆకాష్ గారు మీరు ఎక్కువ ప్లస్ని మైనస్ని రెండు ఎలా తీసుకుంటారు అంటే మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు ప్రభాస్ని కూడా అడిగారు ఫెయిల్యూర్స్ని ఎలా తీసుకుంటావు సక్సెస్ని ఎలా తీసుకుంటావు అని సో మీరు తీసిన ఫస్ట్ మూవీ నుంచి కొంచెం ఫెయిల్యూర్స్ చూసారు డౌన్ అయ్యారు ఎప్పుడన్నా బాగా డౌన్ అవుతూ ఉంది డౌన్ అయ్యాను కొంచెం ఇట్ వాజ్ ఒక మెహబూబా తర్వాత అయితే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ చాలా స్ట్రగుల్ పీరియడ్ ఉంది అంటే కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ అలాంటి అలాంటిది ఏం కాదు
సరేపో నేను బయట ట్రయల్స్ చేసుకుందాం అని చెప్పి చేయడం కూడా జరిగింది నేను కొన్ని కొన్ని ఆఫీసెస్కి వెళ్ళాను ఆడిషన్ ఇచ్చారు మెహబూబ్ తర్వాత ఓకే అడిగా కొన్ని ప్రొడ్యూసర్లు అడిగా సో ఒక సినిమా చేద్దాం ఇలా ఇలా అని చెప్పి అడిగా సో కొంతమంది ఫోన్లు ఎత్తారు మాట్లాడారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫోన్లు రావడము ఫోన్లు లేసినా కట్ చేయడం ఇలాంటివి కూడా ఫేస్ అయ్యా నేను ఓకే యా యా సో బయట అందరూ అనుకున్నట్టు నేను పొట్టేసాం అంటే అలా అని కాదు ఇప్పుడు కావాలంటే నేను మా నాన్నతో గట్టి కూర్చొని అతను సినిమా చేయి పెద్ద సినిమా చేయని కూర్చోవచ్చు కానీ నా ఓన్గా నేను ఏదో చేయాలి మా నాన్న లాంచ్ చేస్తారు సరే ఇంకా అయిపోయింది ఇంకే ఐ మోన్ మై ఓన్ కదా హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ కదా సో అలా అని చెప్పి నేను చేయడం జరిగింది సో అది ఏదో పెద్ద గొప్పది గొప్ప విషయం కాదు చాలామంది చేస్తున్నారు చాలామంది కష్టపడుతున్నారు అలాగే సో నేను కష్టపడ్డాను కొన్ని కొన్ని వర్కౌట్ అయ్యాయి కొన్ని కొన్ని వర్కౌట్ అవ్వలేదు నా అదృష్టం బాగుండి రొమాంటిక్కి నాకు నిజంగా మంచి పేరు వచ్చింది ఒక మంచి హిట్ వచ్చింది ఇట్ వాజ్ రియలీ అ బ్రీదర్ అండ్ కానీ రొమాంటిక్ రిలీజ్ అవ్వకముందే నాకు జీవన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ఓకే సో ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ప్రోబబ్లీ ఎలా ఉంటుంది అంటే డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పిల్లలు దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు లేకపోతే వాళ్ళ బాబాయ్ ఉన్నారు వాళ్ళ పెన్నా ఉన్నారు చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ ఇట్లా ఎలా ఉన్నారు సో నో ప్రాబ్లం సినిమాని మనం ఈజీగా మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు అమ్ముకోవచ్చు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ప్రమోషన్ ప్రభాస్ వస్తాడు లేకపోతే మహేష్ బాబు వస్తారు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ క్యాల్కులేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్కి సో అలా ఆకాష్ దగ్గరికి వస్తారా లేకపోతే ఆకాష్ మంచి యాక్టర్ పూజ చేసుకున్నాడు సినిమా అలా వస్తే మాత్రం నేను చెప్పేస్తానండి ప్లీజ్ వెళ్ళిపోండి అంటారు మీరు నా కోసం వస్తే అని రండి ప్లీజ్ ఓకే నా నా పరంగా ఏదైనా వీళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వస్తారు ఇది అలా అయితే వద్దండి నేను మా డాడీని కూడా తీసుకురాను నేను మీరు నాసే అనుకుంటా అసలుకి ప్రమోషన్స్ గట్టి నువ్వే వెళ్తున్నావు అవును నేను లేదు ఇప్పుడు యా సో నాకు ఎందుకో మా నాన్న నేను ఇన్వాల్వ్ చేయడం లేదండి సో ఐ డోంట్ వాంట్ స్టిక్ ఆన్ టు హిమ్ నాన్న ఈ హెల్ప్ చే ఆ హెల్ప్ చేయాలి ప్రతిదానికి ఆయనకి ఆయన ఇబ్బంది పడ్డం నాకు నచ్చట్లేదు సో మమ్మీ ఎంత ఇష్టపడతారు కదా మమ్మీ కోరిక కొంచెం తీరింది హీరో అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం మెల్లి మెల్లి రొమాంటిక్ తర్వాత కొంచెం సెట్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు దీంతో దేవుడి దేవు వల్ల వద్దు చూడాలి అంత ఇష్టపడతా మరి మమ్మీ అన్ని ఇచ్చింది లైఫ్ లో రికమెండేషన్ తో మమ్మీకి ఏమ ఇచ్చావా అయ్యో మొత్తం మమ్మీకి ఇస్తా యా అంతే యా మొత్తం మమ్మీకి యా నాన ప్రతి సినిమాలో శంకర్ శంకర్ అని ఎక్కువ వస్తది అవునా కొన్ని సినిమాలలో ఇస్మార్ట్ శంకర్ లో అంతే ఉంది ఓకే సో అంబర్పేట్ శంకర్ అని గుర్తొస్తారు మాకు అండ్ వీళ్ళిద్దరు పిక్చర్స్ కూడా చాలా చాలా టైం చూసాం ఆయన కూడా చెప్తూ ఉంటారు డే వన్ నుంచి నేను పూరితో ఇద్దరం కలిసి ట్రావెల్ చేసాము ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంత ర్యాపో మంచి అంటే కలుస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ సో అప్పుడప్పుడు అలా అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మా మమ్మీ వాళ్ళకి బాగా దూరం దగ్గర చూడటం ఓ మమ్మీ చుట్టం మమ్మీ చుట్టం ఓకే సో అలా పరిచయం అనమాట సో యా పెళ్లి కూడా ఆయన చేశారు కదా చూస్తారు <laughs> Yeah, why not? అంతే కొలంగ నచ్చితే వై నాట్ ఓకే లవ్ చేస్తారు ఎందుకు ఒకవేళ అమ్మాయి మంచి అమ్మాయి అయితే నాకు నచ్చితే डेफिनेटली చేస్తా పోనేలే చాలా మంది కొ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కి సూపర్ లాస్ట్ టైం ఫైనల్ గా నాంతో వర్క్ చేసినా యాక్టర్ గురించి చెప్తాను ఒక్క మాట మీరు వాళ్ళతో వర్క్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారో వాళ్ళ రియల్ లైఫ్ లో చూసి చెప్పండి సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు హిస్ ఐస్ అండ్ కళ్ళు అది ఏదో పవర్ ఉంటుందండి ఓకే అది నిజం అది ఏదో పవర్ ఉంటుంది సూపర్ హీ ఈస్ దట్ వన్ పవర్ఫుల్ స్టార్ కమెంట్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు గారు ఐ థింక్ హీస్ అ ట్రూ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సూపర్ స్టార్ అంట సో ద వే హీ వాక్స్ ద వే హీ క్యారీస్ హిమ్ స్టెప్స్ క్యారీస్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఒక సూపర్ స్టార్ వాక్ లా ఉంటది ఒక సూపర్ స్టార్ ఆ పర్సనాలిటీ కన్నా అంత చాలా బాగుంటది అంటే అది మళ్ళీ యాటిట్యూడ్ కూడా కాదు అది పొగరు కూడా కాదు చాలా క్లాస్ గా హీ క్యారీస్ హిమ్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ రియలీ అమేజింగ్ అనిపిస్తుంది అల్లోజన్ గారు అల్లోజన్ గారు అయితే హిస్ ఫైర్ ఐ నో ఐ నో అంటే ప్రతి సినిమాకి ఏదో కొత్త తీసుకురావాలి నేను అని రకరకాలుగా కష్టపడతారు డాన్స్ అని అది అని ఇది అని అసలు ఎవ్రీథింగ్ హిస్ ఫైర్ రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ గారు ఐ రియలీ లైక్ హిస్ సినిమాలు బయట యు నో హిస్ వెరీ స్పిరిచువల్ I really like the spiritual side of Ram Charan sir. And uh, he's very classy. Yeah. So, Pravaskar. Pravaskar is a 
బంగారు ఉంది అంతే బంగారు పవర్డ్ బై మ్యాన్షన్ హౌస్ అన్స్టాపబుల్ బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు గారు ఎనర్జీ ఆయన ఎనర్జీ అన్బీటబుల్ అసలు అంతే లే ఆయన పక్కన కూర్చుని షేక్ నేను ఎందుకు ఈ బయట న్యూస్ తింటాం కదా బాలయ్య బాబు గారు కోపం ఎక్కువ అట్లా షేక్ అంటే మరి ఇప్పుడు చిరంజీవి ఆయన చాలా చిన్నపిల్లలు మనసు మొత్తం మంచి వాళ్ళు అంటారు మరి చూడండి చిరంజీవి గారైనా బాలకృష్ణ గారైనా వెంకటేష్ గారైనా నాగేష్ణ గారైనా వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఎవరండి సో వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత కూల్గా ఎంత ఫ్రీగా ఉన్నా సరే ఓకే మన రెస్పెక్ట్ మనకు ఇవ్వాలి సో సూపర్ సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఎవరికైనా కానీ ఒక లైఫ్లో ఒక మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్ ఇంత ఉంటే బాగుండు అనుకుంటారు సో ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ఇండస్ట్రీ కా బాబ్ వన్ అండ్ వన్ మిస్టార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సో ఇన్ కేస్ ఆయన హీరోగా చేస్తున్నారు కాబట్టి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఒక మంచి ఆఫర్ వస్తే అలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే ఆకాష్ పూరికి ఓకే పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఒక ఛాయ్ ఆయన అయ్యో చూడు ఒక ఛాయ్ అంటే నేను ఛాయ్ ఇవ్వడానికి నేను రెడీ పక్క నుంచి సో నాకు ఎనీ క్యారెక్టర్ ఆయన ఇలా పాసింగ్ షాట్ నేను చేస్తా ఆయనతో నేను సో ఆయన అంటే నాకు ఎంత ఇష్టం కలిసావా కలిసి నేను నేను రొమాంటిక్ టైం కూడా కలిసా కలిసిన ఆయనకి రొమాంటిక్ ట్రైలర్ చూపించడం జరిగింది చాలామంది హీరోస్ చెప్తుంటారు లైఫ్లో మెమరబుల్ మూమెంట్ ఉంది ఆయనతో షేర్ చేసుకోగలం ఆయన కూడా షేర్ చేసుకుంటారు మనకన్నా ముందు ఆయనే షేర్ చేసుకుంటారు మంచి ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు లైఫ్లో ఎలా ఎదగాలో చెప్తారు అంటే అలా ఆకాష్ పూరికి ఏం చెప్పారు మెగాస్టార్ గారు నాకు మెగాస్టార్ గారు గారు చెప్పలేదండి కానీ మెగాస్టార్ గారి గురించి మా నాన్న చెప్పారు ఒకసారి అనమాట రే చిరంజీవి గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఆయన ఎన్నో హిట్లు ఇచ్చారు ఎన్నో కొన్ని సినిమాలు హిట్లు అయ్యాయి కొన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్లు అయ్యాయి బట్ ఏ సినిమాకి ఆయనకు ఒక యాక్టర్గా బ్యాడ్ నేమ్ రాలేదు సో నువ్వు ఎప్పుడు ఒక యాక్టర్గా బ్యాడ్ నేమ్ తెచ్చుకోకని చెప్పన్నారు సో ఈ విషయం చిరంజీవి గారు చెప్పినట్టు కానీ ఫీల్ అవుతుంది నేను సూపర్ సో అది నిజంగా ఇన్స్పైరింగ్ అది అండ్ చిరంజీవి గారిలో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి ఆయనకు ఉన్న స్టేచర్కి హీ ఈస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ మెగాస్టార్ అవును ఇండియన్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకో మెగాస్టార్ లేరు ఆయన ఒకళ్ళే ఓన్లీ వన్ పీస్ ఎస్ అంత పెద్ద స్టార్ ఏ ఉండైనా నిజం చెప్తున్నాను ఎవరైనా వెళ్ళి ఆయన కలవచ్చు మీరైనా వెళ్ళి నాకు చిరంజీవి గారిని కలవాలని ఆయన మేనేజర్ని పట్టుకొని నాకు అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే ఆయన ఇస్తారు సో ఎవరైనా సరే ఒక యాంకర్ కావచ్చు ఒక చిన్న యాక్టర్ కావచ్చు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఆయన ఆయన అప్రోచ్ చేస్తే ఆయన ఒక టైం ఇస్తారు వెళ్ళి కలవచ్చు ఆయన అది నిజంగా గ్రేట్ అండి ఎక్కడ ఏ స్టార్ చేయరు ఏ స్టార్ చేశారు ఈ మధ్య స్టార్డం వస్తున్నాయి వీళ్ళు కూడా అపాయింట్మెంట్లు అది ఇది అంటారు కానీ ఆయన అది ఏం లేదు ఎవరైనా కలవచ్చు అండ్ దట్ ఈస్ రియలీ ఇన్స్పైరింగ్ అసలు ఇండివిజువల్గా ఎదిగినట్టు అనిపిస్తుంది నేను చూస్తున్నప్పుడల్లా చాలామంది కూడా అదే అనుకుంటారు ఎక్కడ కూడా పూరి జగన్నాథ్ కొడుకు అనే క్యాప్షన్ కన్నా కూడా ఆకాష్ పూరి క్యాప్షన్ ఎక్కువ వినిపించింది మనకి సి ఈ కొంత చాలా మందికి ఉంటుంది హీరోస్ కొడుకులు వచ్చినప్పుడల్లా పలానా కొడుకు పలానా కొడుకు అని వినపడింది బట్ ఆకాష్ పూరి అనే పేరు సపరేట్గా వినపడింది థ్యాంక్ యూ ఈవెన్ ఈరోజు మనం బిఫోర్ ఇక్కడ చేసిన దానికి కూడా ఆకాష్ పూరి వస్తున్నాడు చోర్ బజార్ ప్రమోషన్స్ కన్నా అందరూ అదే అడుగుతారు కానీ పూరి జగన్నాథ్ అబ్బాయి ఆకాష్ పూరి వస్తున్నాడు అని ఒక్కడూ అడగదు ఐ డోంట్ నో అది ఎందుకు పోయిందో కూడా నాకు తెలియదు బికాస్ ఆఫ్ ఎవర్ అంటే నీ డిసిప్లిన్ అది ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు ఐ డోంట్ నో సో అది అలానే ఉంచుకో థ్యాంక్ యూ డెఫినెట్లీ యూ బికమ్ ఏ రాక్ స్టార్ థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రమోషన్స్ అన్నిట్లో నాకు నిజంగా ఐ రియలీ ఎంజాయ్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రోషన్ గారు మన ఇద్దరం కలిసి రొమాంటిక్గా చేయాలి బట్ కరెక్ట్ సినిమాకి కరెక్ట్ టైంలో మన ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూ పడింది సూపర్ ఐఎమ్ షోర్ దిస్ విల్ డూ రియలీ వెల్ సో మా టీమ్ అడిగినట్లుగానే చోర్ బజార్ తర్వాత ఆ అమ్మాయి అయితే సిట్టింగ్ అయితే మా పార్టీ మంచి పార్టీకి వెళ్దాం సూపర్ డెఫినెట్ గా అందరం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్